，那个，你醒了的话，就就聊聊赔钱的事呗。哎，干嘛？我掩护你，我告诉你啊，现在我们一二三四五五个人武打一，你赤手空拳肯定打得过你。来，听我的口令，我说一二三，大家就上，一二三上，一二三上，一二三上。嗯，娘，哎呀，这个时候真是护子心切呀、啊，小心啊，娘。拿着，嗯，别害怕。娘，你到底是谁的娘啊？喂，连理红豆在，你们真的上？呀！呦！男人闯了祸还赖账，你亏心不亏心？欠债还钱，天经地，各朝各代都是这个理儿怎么着？你没钱，让你家里人来赔啊？家人？什么是家人？嗯嗯，你是从石头缝里蹦出来的呀？哪儿的石头？别跟我说这么多，赔钱！我是真的什么都不记得了，我连我自己是谁都不知道。嗯。哎，现在赖账。都这么不讲究了，不过你演的挺好的，但这钱呢，你该赔还得赔。放心，我不会来账。那行啊，嗯，一共是多少来着？嗯，五十八两三钱二文。你莫不是趁我失忆了，勒索我？你还想倒打一耙？他们不都说你这是黑店吗？懒得跟你说，找地方评理去。我要带你去见我的好朋友阿静，他很能打的。你要是不赔钱，你就死定了。男女结伴而行，容易被误会。哎，臭不要脸的不是还是？这丧尽天良，简直跟盗匪顶岗！大家千万去看一看啊！对呀、啊，一段一段看，看一看，看一看，羞耻，多少孩子的呀？羞耻，我也还在一块儿，一段一段的，看一看啊！对呀，啊，这爹妈丢人走，不知廉耻！哎，你不生气吗？我为什么生气？这相爱之人何错之有？无辜受人排挤，遭人白眼，你不觉得对他们很不公平吗？与我无关。你这个人怎么一点同情心都没有？冷酷的家伙，快走！贱，骂你都不合理，信不信我？<笑>哎，操操！再敢和女人动手，我废了你的爪子！静哥，静哥，我不是想和你，我只是怕人看不起，有错吗？呸！你也算个男人。大人，哎哎，没事了。哎哎哎！哎呀，你
刁民呐、啊，竟敢在公堂之上肆意妄为！你，你好大的狗屎！小心！我也不知道为什么，站在那儿感觉特别的熟悉。嗯，失踪人口里没有，逃犯档案里也没有。那，那那个人是从哪儿冒出来的？要不你帮我和他过过招，看看他是哪个门派的？他不是我的对手。这么小声说话，你都能听见。他好像真的失忆了，那我的钱怎么办、啊？只能把他定罪关到大牢里。不过钱就没办法追回来了。根据刑律第七十二条，非法囚禁他人致他人重伤者，杖六十，治一百。所以他也得定罪。我为什么要定罪？我什么都想不起来了，伤的还不重吗？那是你自己砸我家房顶上自己摔的，跟我有什么关系？那我为什么不砸在别人家，偏偏摔在你家？哈哈哈！我还想问呢。我伤太重了，什么都想不起来。你跟我拉磨呢，一圈圈绕。你绕我呢？你你你你这个混蛋！小雅，你你无耻！冷静一点，这事闹大了还真解释不清。他竟然懂律法，但我的钱不能白这么没领。这样吧，先把人带回去，看他的打扮像个有钱人，过几日他要是想起来，你再要钱也不迟啊。嗯。以后，这就是你住的地方。这么脏，这么乱，不得打扫一下吗？什么语气？要扫你自己扫啊。要不我帮你收拾吧。连理，不不不，不要怕他。我们的地盘放肆一点。放肆起来！你给我家造成这么大损失，有柴房住就不错了。以后你就在我家打工赚钱。什么搬东西、劈柴、生火、打水、打杂，只要能用到你的地方，你都得来，随时准备。听到了吗？我的家人都可以命令你。嗯。那你睡吧，明天修房顶。哼！又是喊我。